ബീജിങ്ങിലെ ഹലാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഭക്ഷണശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അറബിയിലുള്ള എഴുത്തുകളും വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക ചിഹ്നങ്ങളും അധികൃതർ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബീജിങ്ങിലെ പതിനൊന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും കടകൾക്കും ഈ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചു ചന്ദ്രകല അറബിയിൽ ഹലാൽ എന്ന് എഴുതിയത് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മായിക്കണം ഇത് വിദേശ സംസ്കാരമാണെന്നും ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലുള്ളവ വേണം എഴുതി വെക്കാനുമെന്നുമാണ് ഉപദേശം ചൈനയിൽ ചൈനീസ് സംസ്കാരവും ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ആദർശവും മതിയെന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലപാട് രണ്ട് കോടിയിലേറെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ചൈനയിലുള്ളത് അവിടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അഞ്ചു മതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇസ്ലാം എന്നിട്ടും ഇതാണ് അവസ്ഥയെന്നാണ് നിസ്സഹായരായ ചില കടയുടമകൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തെ ചൈനീസ് വൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടികൾ ബുദ്ധമതമാണ് ചൈനയുടെ സ്വന്തം മതം സിൻജിയൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഉയഗൂർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ചൈനയിലുള്ളത് ഇവരാണ് വിഘടനവാദം വിതയ്ക്കുകയും ഭീകരത പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന നിലപാടിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന് ബീജിങ്ങിൽ ഹലാൽ ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്ന ആയിരത്തോളം കടകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ഇത്തരം കടകളിലെ മതചിഹ്നങ്ങളും ഹലാൽ എന്ന വാക്കും മറയ്ക്കുവാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ ആണ് നിർദ്ദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ചൈനീസ് ഇസ്ലാമിക അറബി രീതിയിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങളും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ചൈന ആരംഭിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിം പള്ളികളിലെ മകുടങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നീക്കം ചെയ്യാനും പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ പുതിയ നിർദ്ദേശം അന്യനാട്ടിലെ സംസ്കാരത്തെ അകറ്റി ചൈനീസ് സംസ്കാരം മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെയും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളത് ഷിൻജിയാങ്ങിലെ കലാപകാരികളായ ഉയ്ഗൂർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ചൈന നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ലോക ശ്രദ്ധയിലെത്തുന്നത് മാർക്സിസം ലെനിനിസം ആണ് എന്റെ വിശ്വാസം വ്യാപകമാകുന്ന ഹലാൽ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ ഞാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ മരണം വരെയും പോരാടുമെന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രതിജ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ അണികൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത ശേഷമാണ് ഹലാൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി വ്യാപകമാക്കിയത് പ്രതിജ്ഞ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഹലാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന പ്രവണത മതത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും ഇടയിലുള്ള അതിരുകൾ ലംഘിക്കുന്നതിനാണെന്ന് ചൈനീസ് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഗ്ലോബൽ പത്രം ബുധനാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എഡിറ്റോറിയൽ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ഉയഗുർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ചൈനയിൽ വർഷങ്ങളായി ശക്തമാണ് പുരുഷന്മാർ താടി വയ്ക്കുന്നതും സ്ത്രീകൾ ബുർഖ ധരിക്കുന്നതും സിൻജിയാങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് മേഖലയിലെ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ കരി നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ തടങ്കലിലാണെന്ന് നേരത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഉയ്ഗൂർ മുസ്ലിങ്ങളും ബുദ്ധരും തമ്മിൽ കലാപം ഉടലെടുത്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ഉയ്ഗൂർ മുസ്ലിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചൈനയിൽ ഒരു ഖനിയിൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് ചൈനീസ് പോലീസ് നടത്തിയ തിരിച്ചടിയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുസ്ലിങ്ങളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ചൈനയിലെ ഉയ്ഗൂർ മുസ്ലിം കലാപകാരികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവ് ചെൻ കുയാൻ ഹോയാണ് ചൈനീസ് തലസ്ഥാനത്തെ ഈ നീക്കങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ മുസ്ലിം യുവാക്കളെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നതും ചെന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ സൊമാറ്റോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഹിന്ദുത്വ വിരുദ്ധ വാർത്തകൾ പടച്ചുവിടുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ചൈനീസ് അധികൃതർ ഹലാൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുന്ന കർശന നടപടികൾ കാണാതെ പോകരുത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂ